हेलो एवरीवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की ये दूसरी वीडियो है अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स टिक मार्क करवाने से पहले हम नाम अनाउंस करना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने सही जवाब दिए हैं इससे पहले की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उनके सही जवाब दिए अब इनमें दो लोग हैं एक वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिए हैं और एक वो जिन्होंने सबसे जल्दी सवालों के जवाब दिए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिए हैं उनका नाम है अभय पांडे और जिन्होंने सबसे जल्दी सवालों के जवाब दिए थे उनका नाम है अनुष्का श्रीवास्तव अब इस वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो सही जवाब देंगे और जो सबसे जल्दी देंगे उन दोनों का ही नाम हम मैंशन करेंगे अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर नजीब खान इलेवन और अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके बात करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कभी भी कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू जहाँ पर मेरी आई है नजीब खान एट द रेट सी एम फोर अब हम लोगों ने आर्टिकल फिफ्टी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर कर लिया था अब इसके बाद आता है आर्टिकल फिफ्टी ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी भी इसके अंदर दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जैसे इसकी कोई एक फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको चार ऑप्शन में लिख के दे देगा पूछेगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है अगर आपने आर्टिकल फिफ्टी ए पढ़ा है आप सभी सही जवाब दे सकते हैं कई बार कुछ स्टेट के एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सारी लिखने के लिए तो इसलिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है अब इससे जुड़े हुए आपके लिए कुछ सवाल पहला सवाल ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जिस वक्त अमेंडमेंट करके इसको डाला गया था सबसे पहली बार कितनी थी और अब कितनी है और सबसे लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो इसके अंदर अमेंडमेंट करके डाली गई वो कौन सी है तो ये चार सवाल आपको चार सवालों के जवाब देने हैं अभी और आगे भी सवाल पूछेंगे अब इसके बाद आ जाता है पार्ट फाइव अब ये पार्ट फाइव जो है इसको शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि ये पूरा पार्ट फाइव आपके लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर के हर एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनमें से कोई भी आर्टिकल से रैंडमली क्वेश्चन बन सकता है आप इतना समझ लीजिए पूरा पार्ट फाइव अब इस पार्ट फाइव के अंदर क्या क्या आते हैं इस पार्ट फाइव के अंदर आता है जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट हो गया लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया इसके अंदर यूनियन जुडिशरी आती है इसके अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो इसके अंदर पांच चैप्टर है लेकिन अब ये बात इसको सुन के घबराइए मत इसके अंदर आपको सारे आर्टिकल्स को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना इसके अंदर मोस्टली जितने आर्टिकल्स हैं उनको सिर्फ आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है और जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको आमतौर से पता होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं मेन्स से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको अभी हम आपको बता देंगे सारे आर्टिकल जितने हमने आपको बताए अगर आप बेयर एक्ट उठाते हैं और उनसे पढ़ लेते हैं आपके लिए सफिशियंट है अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको कैसे याद करना है क्योंकि एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए रैंडमली क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा पूछ लेगा आर्टिकल 54 क्या कहता है आर्टिकल 73 क्या कहता है आर्टिकल 72 क्या कहता है आर्टिकल 123 क्या कहता है आर्टिकल 122 क्या कहता है आर्टिकल वन क्या कहता है तो रैंडमली कोई भी आर्टिकल इस तरीके से आपसे पूछ सकता है तो आप इसको कैसे याद करिए देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई भी लॉ का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जब भी कोई चीज के ऊपर सेक्शंस या आर्टिकल्स दिए जाते हैं उनका जो फ्रेम करने का तरीका होता है वो हमेशा उसी लॉजिक के ऊपर होता है जिस तरीके से आप एक ऐसे लिखते हैं या जब आप किसी के बारे में कोई चीज बताते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि किसी विलेज के बारे में एक ऐसे लिखिए तो आप क्या करेंगे पहले विलेज लिखेंगे विलेज का नाम लिखेंगे उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे कि विलेज कहाँ तक है विलेज की कितनी सीमा है विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है कौन कौन लोग उसके अंदर नियुक्त होकर आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसे लिखिए तो आप क्या करेंगे पहले हेडिंग डालेंगे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो जजेज हैं उनकी टाइम कितनी होती है टेन्यूर कितना होता है टाइम पीरियड कितने टाइम तक रहते हैं कौन उनको ओथ दिलाता है ऐसे ही तो आप लिखेंगे ना ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट में लिखने को आपको बोल दिया जाए उसके ऊपर तो इस लॉजिक के ऊपर हमेशा आप सारे आर्टिकल्स को पढ़िए अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के और आप सारे आर्टिकल्स को इसी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं इसी लॉजिक के ऊपर सारे आर्टिकल्स को इसी क्रम में इसी ऑर्डर में फ्रेम किया जाता है जैसे आप देखिएगा इस यूनियन पार्ट फाइव के
पार्लियामेंट तो इससे क्या हो गया आपके एक अलग अलग डिवाइड डिवीजन हो गया पार्ट फाइव अलग अलग डिवाइड हो गया ठीक यहां से आपने उन आर्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर लिया इसको और ब्रेक डाउन करिए अब आते हैं एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव में अब इसको और ब्रेक डाउन करिए कि आर्टिकल फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है सिक्सटी से लेकर सेवेंटी तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है तो इससे यह हो गया आपके दिमाग में एक फिगर यह बन जाएगी कि अगर आर्टिकल फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में कोई बात कही जा रही है तो ये प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई है भले ही आपको आर्टिकल नहीं पता है चार ऑप्शन दिए हुए हैं कोई जुडिशरी की बात कर रहा है कोई और चीज की बात कर रहा है आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा कि 52 से 62 के बीच में जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई आप लगा लेंगे तो इसको ब्रेक डाउन कर लिया आर्टिकल फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई सेवेंटी तो बहुत कॉमन ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके अंदर जो है क्षमा देता है मतलब सजा के लिए पार्डन करता है सेवेंटी हो गया फिर उसके बाद सेवेंटी जो है वो बताता है इसका एक्सटेंड कितना होगा जो यूनियन पावर है उसके बाद 74 जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डील करता है फिर 75 अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर 76 जो है ये भी बहुत मशहूर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर उसके बाद कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस 77 78 आप देखिए प्रेसिडेंट के ऊपर आप जाएंगे जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपसे अगर कोई लिखे कहेगा कि एक ऐसे लिखो भैया एक ऐसे लिखो तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे अगर आपसे कहा जाए प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे लिखने को तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली हेडिंग आपकी रहेगी तो इसका आर्टिकल फिफ्टी आपको बता रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उसके बाद 53 थ्री एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन अब जब आप प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट कौन होता है उसके पास कितना पावर है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का ये सारी चीजें आप बताएंगे कि जितना जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो वेस्ट करता है प्रेसिडेंट के ऊपर ये आर्टिकल फिफ्टी के अंदर बताया गया फिर उसके अंदर फिफ्टी में बताया गया प्रेसिडेंट कौन है कितना पावर है कैसे चुना जाता है क्या उसके टाइम लिमिट है कितने टाइम तक रहता है फिर वो एलिजिबल होता है उसके अंदर उसकी से जुड़ी हुई जितनी क्वालिटीज हैं जो जो उसके फीचर्स हैं वो सारी चीजें तो उसी क्रम में देखिए ये आर्टिकल है 53 थ्री एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 54 इलेक्शन 55 फाइव मैनर ऑफ इलेक्शन 56 सिक्स टर्म ऑफ ऑफिस 61 के अंदर इसका बताया गया है प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा तो 61 आर्टिकल से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपको आर्टिकल्स याद करने हैं अब लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर जो है एग्जाम टाइम बहुत करीब है इतना भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल है तो इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत रिपीट होते हैं जैसे देखिए इसका आर्टिकल 54 बहुत रिपीट होता है फिफ्टी रिपीट होता है फिफ्टी पूछा जाता है इसके अंदर से सिक्सटी पूछा जाता है सिक्सटी पूछा जाता है अब आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है यानी प्रेसिडेंट जो है अब जब प्रेसिडेंट बनता है तो उसको ओथ कौन दिलाता है इस सवाल का भी जवाब देना है तो आपके पांच सवाल हो गए उसको ओथ कौन दिलाता है और उसके बाद अब 63 से लेके 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अब इसका आर्टिकल 72 भी बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 72 आर्टिकल 76 जिनसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है ये ऑफन रिपीटेड आर्टिकल है जिनसे अक्सर पूछ जाता है कि आर्टिकल सेवेंटी क्या कहता है इसका आर्टिकल सेवेंटी फोर यह भी इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल 78 ये भी इंपॉर्टेंट है तो ये आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया अब उसके बाद आता है पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट को भी आप उसी क्रम में अगर पढ़ेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे आर्टिकल 79 से शुरू होता है आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट जो है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगा फिर उसके बाद इसके अंदर बताया गया आर्टिकल एट्टी में काउंसिल ऑफ स्टेट उसके अंदर कितनी सीटें होंगी फिर उसके बाद 79, 80, 81 के बाद बताया गया लोकसभा के बारे में फिर उसके जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी मतलब सेंसस के हिसाब से वो बताया गया तो उसी क्रम में अगर आप इसको ध्यान लगा के समझेंगे तो ये उसी क्रम में पूछा जाता है अब लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जैसे ये यूनियन एग्जीक्यूटिव था इसके अंदर से अगर मेन्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए क्वेश्चन आपसे मेन्स पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट जो है इसका इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है और एक सवाल आपके लिए और आ गया छठा सवाल कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसके अंदर कौन कौन लोग वोट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार रिपीट हो चुका है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और आर्टिकल सेवेंटी के ऊपर मेन्स में लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट जिस जिस तरीके से क्षमा करता है वो प्रेसिडेंट के पावर के ऊपर बात करता है इसके ऊपर लिखने के लिए बोल सकता है और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के ऊपर बोल सकता है मेंस में लिखने के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन ये सब तो खैर प्रीलियम से पूछता है तो अगर आप इसको खैर अगर बेर आठ से पढ़ लेंगे बाकी सब सफिशियंट है आ
अब इसके अंदर ये समझ लीजिए पूरी सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स और कुछ कुछ पॉइंट इससे अक्सर पूछे जाते हैं जैसे कि कितनी टोटल सीट्स हैं लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है लोकसभा में राज्यसभा में और इसके अंदर पूछा जाता है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं उनकी क्या क्या प्रिवलेजेस हैं मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी क्या क्या प्रिवलेजेस उनको दी गई है मनी बिल जो है वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल जो है किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल होते हैं उनका पास होने का क्या प्रोसीजर है इससे मेन्स में क्वेश्चन बन जाएगा इससे क्वेश्चन बन जाएगा मेन्स में कि मनी बिल के पास होने का क्या प्रोसीजर है या मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल है उनके पास होने का क्या प्रोसीजर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेजिस्लेचर्स हैं इनकी क्या क्या प्रिविलेजेस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा मेंस में बाकी इसके अंदर जितने आर्टिकल्स दिए गए हैं जितने आर्टिकल दिए गए हैं सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं अब जो आर्टिकल 112 से लेके 122 तक है ये आर्टिकल्स दूसरे आर्टिकल के मुकाबले में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है जिससे प्रियम्स में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ कुछ आर्टिकल इसके अंदर है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे आर्टिकल वन ट्वेंटी और वन इनके सिवा बाकी के जो आर्टिकल है 112 से लेके 120 तक तो इनसे जल्दी सवाल नहीं पूछा जाता अब इसके अंदर और तो कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही है मैं बताने वाली वैकेशन ऑफ सीट्स तो अब ये पार्लियामेंट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पता तो पूरा होना चाहिए कि देखिए किस तरीके से इन लोग अपनी सीट छोड़ते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है यानी आपको एम पी ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मतलब चीज़ें कर देने से जो है आपकी सीट जो है वैकेट हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर तो हालांकि वो आप जब बेर एक्ट से पढ़ेंगे तो उससे आपका सफिशियंट होगा बेर एक्ट से पढ़ना है लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अगर बेर एक्ट से आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी है जिसमें खाली आपको पार्लियामेंट का अगर टॉपिक सुनना है पूरी पार्लियामेंट में सारी बात बता देंगे तो वो बात समझना अलग हो जाता है लेकिन एक एक आर्टिकल क्या कहता है वो अलग चीज़ होती है उसके बाद आ गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ये पूरा आर्टिकल मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आ गया यूनियन जुडिशरी चैप्टर फोर पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कोई भी आर्टिकल उठा के आपसे पूछ लेगा रैंडमली कोई भी आर्टिकल उठा के कि ये आर्टिकल क्या कहता है अब इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल जो हैं जो बहुत रिपीट होते हैं जैसे आर्टिकल 124 बहुत रिपीट होता है आर्टिकल वन इसका बहुत रिपीट होता है और आर्टिकल वन हंड्रेड एंड थर्टी ए 136, 137, 138, 139. अब वही चीज़ है कि इसको पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सारे आर्टिकल जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं अब इसके अंदर मेन से कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है जजेस के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं इनके प्रोसीजर के लिए मेन्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जुडिशरी को इम रखने के लिए क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्वेश्चन आपसे इसके अंदर ये भी पूछ सकता है बाकी तो इसके अंदर जो है जैसे सीएलपी के बारे में पूछ सकता है स्पेशल लीव पिटिशन यानी आर्टिकल वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स के बारे में लिखने के लिए पूछ सकता है और इससे आपसे क्या पूछ सकता है आर्टिकल वन फोर्टी वन बहुत रिपीट होता है और इसके अंदर पूछ सकता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन जिससे आपको मेन्स में लिखने के लिए पूछ सकता है लेकिन ये तब भी इतने बड़े बड़े नहीं है कि इससे दो दो चार चार पाँच पेज में आपको लिखे बहुत छोटे में पूछेगा पाँच नंबर दस नंबर में ही पूछ लेगा आपसे तो ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसके बाद आ जाता है पूरे आर्टिकल्स मतलब ये इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आता है चैप्टर फाइव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो अब इसके अंदर भी आपको सारे आर्टिकल्स के देखने हैं देख के आपको रीडिंग मारना है बस तो अब बाकी जो है इसके पार्ट थर्ड में हमें लग रहा कवर करना पड़ेगा क्योंकि हमसे बोला नहीं जा रहा